എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടോ എന്നെ എന്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് റാസ്കൽ എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാ ആരാ എന്ത് വേണം ഇവിടെ വരൂ ഇവിടെ വരണം മിസ്റ്റർ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനോ നീ ഇവിടെ വരാ നീയോ റഹീമ എന്നുവരെ ആരും നീ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ആരും വരാതിരുന്നിട്ടുമില്ല ആരാട്ടവൻ ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിയാണ് ഓഹോ മുതലാളിയാണോ ഈ പതിനേഴാം നമ്പർ ലോറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണോ ആണെങ്കിൽ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റോ പ്രേമനെയോ പാവം പോലീസ് പയ്യൻ പറയ എന്നാടാ അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമോ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാമെങ്കിൽ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ അടിമയായിരിക്കും ഓഹോ ഒരു കാലേ ഉള്ളോ എനിക്കൊരു കാല് കൂടുതലാ എങ്കിൽ ഇതിലൊരെണ്ണം നിനക്ക് വരിക്കട്ടെ സമ്മതിക്കുന്നു വരൂ എന്റെ ഈ കാലറുത്ത് മുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നു കാലറുത്ത് മുറിച്ചോ ആര് 
എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളാണ് വലിയവനാണ് മഹാനാണ് ലയൻസി മേനോൻ ലയൻസി മേനോന അതെ ലയൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമയായ മേനോൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മമിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കുഴിയിൽ ചാകാനിരുന്നവർ തടിയറപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ അധ്വാനിച്ച് കുറെ പണം കയ്യിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു തടിയറപ്പ് മില്ല ആരംഭിച്ചു രാപ്പകൽ ഞാനതിൽ പണിയെടുത്തു ക്രമേണ മില്ലൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായി വളർന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു കെട്ട് നോട്ടുമായി മേനവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ മനസ്സിലായില്ല നിന്റെ മുടക്ക് മുതലാണ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചു തരും മില്ല് ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ സ്വന്തമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂപ്പിൽ തടിയറപ്പുകാരായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മുകളിലും നിങ്ങൾ താഴെ ആ കയ്യിൽ താണ്ടിപ്പോഴും പോയി കാണില്ല ഈ അറപ്പ് മുല്ല് തുടങ്ങാൻ ഞാനാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് എന്റെ പറമ്പ് വിറ്റാണ് ഞാനതിനുള്ള പണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ടു വർഷം രാപ്പകൾ അധ്വാനിച്ചാണ് ഈ മില്ല് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു പങ്കാളിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് തുടരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല കണക്ക് നോക്കി ന്യായമായി എനിക്ക് വരേണ്ട തുക വരാതെ ഞാൻ പിരിഞ്ഞു പോവില്ല പോണം പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുക പോലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല പടച്ചവനറിയേ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശല്ലേ പോണെങ്കിൽ അതും പോട്ടെ എന്നാലും നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല ഇല്ല എനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല ഇത് മരമറക്കുന്ന കയ്യാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാൾ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് കേസിലും അയാൾ തന്നെ ജയിച്ചു പക്ഷേ എന്നെങ്കിലും ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാതെ ഞാൻ മയ്യത്താവില്ല ലയൻ സി മെനോൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇത്ര വലിയ ദ്രോഹിയാണോ അതെ സർ ഇവിടുത്തെ കൊള്ളയുടെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും കള്ളക്കടത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അയാളാണ് കോടീശ്വരനല്ലേ പണം വാരി വിതറുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന അയാളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ ക്ഷമിക്കൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണമെന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായി വരും അന്ന് ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ലോറിയുമായി വരണം തീർച്ചയായും വരും താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി കാണാം ഇൻഷാല്ല ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നറിയാം ലയൻ സി മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടല്ല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് വെട്ടിമാറ്റിയ കാല് കാണിച്ച് തെളിവ് സേവനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ സത്യമാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് ആരെങ്കിലും ശത്രു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടായാലും ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നു മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വാറണ്ട് തരണം ഒരിക്കലും തരില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ അറസ്റ്റ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അത്രയേറെ സ്വാധീനമുള്ള മഹാനാണ് അദ്ദേഹം മഹാനോ ഇന്ന് മഹാൻ എന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന പലരും മഹത്വം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയവരാണ് അവരുടെ ഹീന പ്രവർത്തികൾ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു പുറംചാറ്റായിട്ട് അവരെ എന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കൊള്ളയും കൊലയും കള്ളക്കടത്തു
ഇതുവരെ എന്നെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീ എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ശരി ലൈൻസ് ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അനുവദിക്കില്ല തന്റെ പേരെന്താ തന്റെ പേരോ അഹമ്മദൂട്ടി ഒരു ലോറി കുരുമുളക് ഒരു ലോറി ഏലവുമാണ് രണ്ട് ലോറിക്കും പെർമിറ്റ് ഇല്ല ചരക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥ ആരാ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാണത് അറിയില്ല സാർ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കടത്തി വിട്ടേക്കാം കേസൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യണ്ട ലോറിയിൽ വിട്ടേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മിസ്റ്റർ ജയമോന്റെ സഹായം എനിക്ക് ഇനിയും തുടർന്നുണ്ടാവണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യില്ലേ എന്നാലും പറയേണ്ട ഒരു കടമ എനിക്കുണ്ട് ഇതായിരിക്കട്ടെ എന്തായത് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഓ ഇത് വേണമായിരുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ശരി അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നാളെ രാത്രി ഒരു പത്ത് ലോറി കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഫോറിൻ ഗുഡ്സാ എന്ത് വേണമായിക്കോട്ടെ ഡോൺ വറി എല്ലാം ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം താങ്ക്സ് ഇത് പഴയൊരു കൊട്ടാരമല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ ലേലത്തിൽ പിടിച്ചതാ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമല്ലേ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഗോഡൌണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി മറ്റു വല്ല ആവശ്യം വന്നാ അതിനും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ കറക്റ്റ് എന്തിനും ഒരു മുൻകരുതൽ വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ മത്തെ ഓക്കെ ഒടുവിൽ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വന്നു വീണും അതെങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കും രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷമല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഒരു കണ്ണു വേണം കാക്കിയുടുപ്പിനെ കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപകടമാ ഇത്രയും വലിയ തോടാണ് കവിടുന്ന് കിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയും ലോറികൾ കടത്തി വിട്ടതിന് ലയൻ സീമേനൻ തന്ന കൈക്കൂലിയാണത് കൈക്കൂലിയോ അതെ രണ്ട് ലോറികൾ കടത്തി വിട്ടതിനല്ല മഹാനായ ലയൻ സീമേനന്റെ പത്ത് ലോറികൾ കൂടി കള്ളക്കടത്ത് സാധനമായി ഇന്ന് രാത്രി വരും അത് കടത്തി വരാൻ തന്ന അഡ്വാൻസ് ആണത് ആ ലോറി മേനന്റെ നല്ലെന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും നല്ലവനെ എരപ്പാളിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോന്തലാണ് ഈ ഉദ്യോഗം തന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ വരാം മിസ്റ്റർ മേനന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് പറയാം ഈ പണം അദ്ദേഹം നിനക്ക് കൈക്കൂലി തന്നാണെന്ന് അത് പറയടാ സത്യം പറയാൻ ഞാൻ വിടില്ല വിടൂ വിടാ 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 പറഞ്ഞ ഈ പരിസരത്ത് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തകർത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ും 
മിസ്റ്റർ ജയമോഹൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയില്ല വത്സലയും കുട്ടികളും ഇവിടെ അകത്തുണ്ടല്ലോ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് നീയും നിന്റെ തന്ത ബിജി മേനോനും അവന്റെ തന്തയും ചേർന്നാലും എന്നെ ചുക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവളെയും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവരൂ എന്റെ അപ്പടി കുട്ടി കൊന്നു ദ്രോഹി ഇവൻ ജയമോഹനല്ല വിക്രമനാണ് പാറമുടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു വിക്രമൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർ രണ്ടുപേരെ കൊന്നുകൊന്നി ജീവനന്ത ചുറ്റിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയി വിക്രമനാണ് ഇവൻ ജയമോഹന്റെ കള്ളവശം തോന്നിരിക്കുന്നു സത്യം പറയ നീ ആരാണ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജയമോഹൻ നിനക്ക് പാറ പൊട്ടിക്കാനറിയാം ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ വണ്ടർഫുൾ കടുവയെ പിടിക്കുന്ന കിടുവ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നേരിൽ കണ്ടു വിട്ടുക്കൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി വേണ്ടതത്തിൽ സൽക്കരിക്കും
എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉറ്റമ സുഹൃത്തായി നടിച്ച് എന്നെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തി എന്റെ മൂത്ത മകനെ നിങ്ങൾ കൊന്നു പക്ഷേ എന്റെ ഇളയ മകൻ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യു ആർ എൻ ട്രാവസ് മോനെ നിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ ശരിയാണ് നീ തെളിയിച്ചു നീ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മോളെ വിക്രമൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയം നാളെ തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മദ്രാസിൽ ചെന്ന ഉടനെ ഞാൻ അവനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും ഒരു വലിയ കള്ളക്കടത്ത സംഘത്തെ അമർ ചെയ്യാൻ എന്റെ മകൻ ചെയ്ത സേവനത്തെ പരിഗണിച്ച് അവന്റെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ലെറ്റസ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് വരുമോനെ